好，我们现在来看一下，嗯，第十六篇哈，或者是编号第十六号的这个练习。呃，那之前我们已经先看过那个图片的一个呃分析了，那我们现在就直接来看你的文章喽。OK， Frank was addicted to smartphone。呃，老师觉得你这个 addict addicted 这边用的很好哦。OK， 因为呢，嗯。呃，好比说，嗯，这次学测其实也是考类似的东西嘛，哈，好，但是有的人就一直要去问那个低头族，但是因为其实英文呢，并没有特别特别有一个低头族这样子的一种说法，哈 ，OK， 因为这种什么族什么族，好像是比较是日本人的说法吧，哈 ，OK， 好，当然也不是表示英文完全没有，但是在这个地方刚好没有，好，那所以呢，其实你用 be addicted to 就可以了，好，但是这边要注意到就是 smartphone。Smartphone 呢，它是可数的，对不对？好，所以呢，我们应该是呢要加冠词咯。那一般来讲的话，我们说这种电子产品，哈，大概你都可以说 the smartphone， 或者是 the computer， 或者是什么之类的，就可以代替全部。那基本上这边其实你也不用用 the， 其实你可以直接用 his， 因为呢，它也不是呢，只要看到智慧型手机就会拿起来拼命弄，应该。这种东西都是个人的嘛，哈，所以呢，其实这边你可以说 to his smartphone， OK， 好，那这边的话呢，呃，老师建议你最好呢要稍微有一个逗点把它分开哦，然后后面呢再补充说明说 just like other 或者是 just like most other， OK。呃，这样子会比较好一点，因为呢，你如果不用逗点把它隔开的话，好像 smartphone 是 like other teenagers， 好，会有会让人家有一种错误的一种类比啊，哈，所以这边的话呢，在句子这边把它断开一下，比较不会让人家觉得是 smartphone， 然后 like most like other teenagers， OK， 好，那 most other 这个当然也看你了，哈， OK， 因为这边的话呢，你是不是觉得所有的 teenagers 都是这样？如果是的话，那你就说。Most other teenagers, 或者是 a lot other teenagers. 那如果你觉得不是，你也不用，你可以讲 some teenagers. OK， 好哦，因为有时候呢，一下子做这种太概率性的这种，呃，这种这种这这种一句话打死啊哈，有时候其实不是一定很好哈。所以这边的话，嗯，可能不要太快的就落入那种所谓的刻板印象里头，觉得说青少年就一定怎样怎样怎样哈。OK， 不过这当然看看你。想要故事里面你想要铺排的是什么东西啊？哈 ，OK。Wherever he went, he always kept his eyes on it. 哎，老师觉得这边你写的蛮好的哈，就是立刻就带到重点。And was so attentive that he couldn't be distracted. 哎，到这边都很好。OK, be distracted. 那这边的话，我会觉得你可以改变一下哈。Dis distracted by the surroundings. 呃，因为其实 surroundings 大部分都是静态的东西哦，花草树木啦，然后一些摆设啦，好、哦、，OK， 这个东西的话，其实比较少会跑过来呢，去 distract you， OK， 好，所以其实你也许可以加一个说 couldn't be distracted by what was happening， 或者是 anything that was happening around him， 或者是 in the surroundings。好，这样子的话，我们有加一个说动态的东西嘛，啊，就是呢，呃，周围发生的事情，然后，而不是只有讲 surroundings。呃，我知道中文，当然你有时候会被说啊，不受周围打扰。可是周围的话，你这边要讲说是周围发生的事情，哈，这样比较明确一点。OK， 所以你可以说 couldn't be distracted by what was happening in the surroundings， 或者 what was happening around him。OK， one day。Frank was invited to his friend's party. On his way, he 好，那这边的话注意到这个字应该是 usual 吧，哈 ，OK。好，那老师要先提醒你，你这个 u 啊，哈，写的看起来很像 a 呢，哈 ，OK， 这个要注意一下啊 ，OK， 因为 u 跟 a 的话应该还是有差别吧，哈，慢慢写没关系，把它写清楚 ，OK， 这是第一个。那再来的话，其实 usual， 哎、欸，要去查一下字典。usual 是什么词啊？ usual 的话是形容词。那这边的话呢，你好像不能用形容词咯，哈，因为你是要用来修饰动词，所以呢，你应该是说啊、呃，我想你应该是要用 as usual 才对嘛，哈，所以你应该是说 on his way， he used his smartphone as he usually did。
，好比说，或者是呢，或者是说 ，on his way as usual, he used his smartphone. 啊，不过这边的话，我会觉得说，你有两个片语摆在这边，其实不是一个很好的，然后在修辞上不太好，因为你这样断断断，这样不太好。你说 on his way， 逗点 ，as usual， 又逗点啊，这样子的话呢，并不是很 OK 啊，哈。所以其实我会说，我会建议你说 on his way， 或是 on his way there， OK， 好，要去那个 party 嘛。He used his smartphone， OK， 或者是呢，你说呢 ，He looked。或者是 he kept looking， 啊，或者是呢 ，he used， OK， he used his smartphone as he usually did， OK， 哦，这样子的话呢，会比较好一点。He didn't notice that he was seated， OK， 那这边的话，我会觉得有一点怪怪，就是你好像没有提到 MRT 呢，哦，好，那是现在是大家都觉得说，只要是在路上就是在 MRT 吗？好。嗯，这边的话，你可能要稍微那个一下哈。OK， 好，或者是你这边可以写说呢 ，on his way， 呃，或者是说 while taking the MRT。OK， 因为你前面已经说，呃 ，Frank was invited to his friend's party。好，那所以你这边其实可以说 while he was taking the MRT there。好，这样子的话，你是不是就把 the MRT 把它带出来了嘛？哈。这样的话，你在这边，或者是也许不一定是 MRT， 也许你说好吧是公车。Anyway， 你在这个地方前面啊，哈，要稍微讲一下，否则的话呢，呃，我如果在看文章的时候，说哎，这边没头没脑，怎么忽然出现博爱座？难道是马路上有博爱座吗？会觉得怪怪的哈。所以这边的话要交代一下，呃，因为有时候我们常常写文章哦，自己都觉得说理所当然，哎，本来就是这样子哈。好，但是呢。阅读你的文章的人跟你的理解是不太一样的哈，所以你要替他设想说呢，你要把那个顺畅的流程秀出来给他看 ，OK？ 好，所以呢，我再讲一次哈，这边你可以说 While he was taking the MRT there， 这样会比较好哈 ，OK？ 好，那后面这边就可以接着讲说 That he was seated。Sit 这个字当做动词的时候呢，是指说使人坐下，叫人家坐在哪里，帮人家安排坐在哪里。好，那也就是说你自己去坐在哪里的话，变成是被动了。好、哦，因为呢，你等于有点是叫自己坐下嘛，哈，或者是你被被某种，比如说被呢这个位置的的一个安排啊，哈，然后你就被被安排到那边去坐下了。He was seated on. OK， 好，那这边的话呢，其实应该是要说一个，因为你不可能一个人站好几个，除非这个 Jack 真的是超级无敌胖哈。OK， 否则的话，一个人就坐一个吧哈，所以是单数。Although the elderly taking heavy packages frowned at him。OK， 好，这没有问题哈。He seemed so engaged in the games that he couldn't. Leave the uh leave the priority seat to the elderly. Okay. 好，那这边的话呢，呃，老师会建议你还是用一个比较精准一点的字。好，我们说让座应该是 yield 嘛，啊 ，OK， 所以是 yield the priority seat to the elderly. Okay. 好，那这边的话，呃，我会建议你不要用 elderly 啊，哈，为什么？因为 the elderly 的话，你指的是所有的老人啊，哈。但是我想这边应该是只是一位，所以你可以说是 the old lady 或者是 the old 呃、uh, gentleman 或什么之类的，就直接讲就好了哈。如果 the elderly 的话，呃，我想这可能又是补习班哈的这个呃这个呃精辟的意见哈。好，但是呢，在这边并不适合用啊，因为这个就好像你说。呃、uh, ，the rich, the poor, the blind， 对不对？哈、oh, ，OK 之类的，它是指全部。那这边公车上就那么一个而已，哈，它只要让给一个人就好了嘛，哈、oh, ，OK。At the party, Frank was also overwhelmed. OK, overwhelm 这个字啊，哈，不太适合用在这里。为什么？因为 overwhelm 的话呢，是指说，呃，好像是说。呃，太多太多什么东西让你应接不暇，叫做 overwhelmed。比如说呢，你到了呃大考之前，或者是呢，呃，你这次考试，比如说要考八科、十科，那你说，然后每一个东西的进度都很多，那时候你可以说 ，Oh, I'm overwhelmed. 
by school work. OK， 那个不是你喜欢的事情啊。好 ，OK， 好，而且是说那个东西好像排山倒海一样，这样子很多很多把你呢，呃，弄得呢这个呃眼花缭乱，应接不暇。所以这边的话，老师觉得说你最好，呃，我知道你想要用一个比较高档一点的字啊，哈 ，OK， 好，不过呢，这个高档要看情况哈 ，OK， 那通常的话，你如果一定要用高档的时候的话，你可以说 obsessed with， 迷恋什么什么东西，好 ，OK， 好，他没有办法分神啊，你可以说 Frank was also obsessed with his phone，OK，、okay, 好 ，He didn't chat with his friends。OK， 这边没有问题哈。And nor 好，这边的话呢，我想你应该是想要让句型有变化，所以你用 nor 哈。好，但是你要注意到，就是说，当你这个 nor 拿到句子，拿到你这个部分的句子前面来的时候呢，还记得吗？我们说这个是一个否定的字眼嘛哈。你否定的字眼的话，你拿到前面来的话呢，那你句子要做倒装，所以呢，你要说 and nor， 然后嘞 did。咦，对不对？好、哦，这样子才可以啊，哈、哦，否则的话，你这边这个 take 也会有点怪怪啊、哦，因为你这个文章整个是过去式，对不对？好、哦，应该是吧 ？OK， 那怎么这边忽然忽然忽然出现了一个原型呢？这不是很奇怪的事情吗？好、哦、，OK， 好，所以的话呢，这边呢应该是要说 ，Nor did he take part in， 哎 ，take part in。OK, take part in the activity. 哦，哦，或者是呢 ，Nor did he join, 对不对？哦 ，join the crowd， 或者是呢 ，join in any activities. OK， 好，嗯、um, ，因为 take part in 其实有一点点正式的哈。那这边只是一个 party 而已啊。哈，你用 take part in 的话，感觉好像呃，好像他要去，好像他要去呃，参与认真做什么事情一样。所以其实我觉得用 join 就可以了。哈 ，OK。好，那这个是这一段，我们先讲到这这里。那待会我们再来看第二段。